U današnjem videoklipu predstavljam projekat naružavanja helikoptera Gazela u jedinicama ratnog vazuhoposta Vojske Srbije. Kolonija, realna browser strategija. Izgradite svoj grad i uđite u vojsku, politiku ili ekonomiju. Naoružanje iz realnog sveta S-300, FK-3, T-72 u zavisnosti od sile. Osnujte svoju partiju, pobedite na izborima i postavite novu vladu koja će voditi državu u osvanji sveta. Ukoliko više volite ekonomiju, čekaju vas berze i trgovina. Registrujte se i postanite deo naše države, kolonijama. Na osnovu ugovora o kooperaciji rad na proizvodnji helikoptera Gazela je počeo u Socialističkoj federativnoj republici Jugoslaviji 1971. godine u fabrici aviona Soko u Mostaru. 1975. godine na vojnoj paradi pobede učestvovala je i eskadrila helikoptera Gazela u kojoj je jedan broj helikoptera bio originalne francuske proizvodnje, a jedan broj iz fabrike Soko. Sledeći primjer Francuske i Velike Britanije i u našoj zemlji je počeo rad na razvoju više varijanti helikoptera Gazela, a to su Standardna varijanta za prevoz lakih tereta i obuku studenata pilota, francuska oznaka SA-341G, a naša oznaka HO-42 Uvođenje u naružanje varijante HO-42 počelo je 1975. godine, a varijanta sa jačim motorom, francuska oznaka SA-342L, naša oznaka H-45, 1986. godine. Varijanta za izviđanje i korekturu artiljerijske vatre, popularni naziv HERA, oznaka HI-42. Varijanta za sanitetsko prevoženje, oznaka HS-42. Naoružena varijanta helikoptera H-42 oznaka HN-42M i naoružena varijanta helikoptera H-45 oznaka HN-45M. Popularni naziv za ovu varijantu helikoptera Gazela naoruženu sa protivoklopnim i protivavijanskim raketama je Gama. Prva jedinica oružene snaga Socialističke federativne republike Jugoslavije naoružena helikopterima HN-42M namenjenim za protioklopnu borbu formirana je 6. maja 1981. godine. Jugoslovensko ratno vazduhoplostvo je upotrebljavalo ukupno 178 helikoptera Gazela od toga 94 Gazele varijante SA-341H i 63 varijante SA-342L koje su po licenci proizvedene u fabrici Soko, što daje ukupan broj od 157 domaći izrađenih helikoptera Gazela. U taj broj treba uračunati 21 originalni francuski helikopter Gazela. Helikopteri Gazela varijante SA-341 imaju ugrađen motor Astazur 3A snage 600 konjskih snaga, dok helikopteri Gazela varijante SA-342L imaju ugrađen motor veće snage Astazur 3B od 858 konjskih snaga. Jedan od većih programa koji se odnosi na modernizaciju vazduhoplova iz sastava RV i PVO je pored modernizacije lovačkih aviona MiG-29 i jurišnika I-22 Orao i naružavanje lakog višenamenskog helikoptera Gazela i to u verziji opšte namene HO-45. Do sada je bio poznat projekat modernizacije lakih borbenih helikoptera Gama, odnosno Gazela Maljutka, čiji je demonstrator do sada više puta javno prikazan. Kako je navedeno iz Ministarstva odbrane Srbije, modernizacijom helikoptera HO-45 obuhvaćeno su efikasna konstrukcijona rešenja integracije sistema nevođenog naružanja, mitraljeske gondole sa mitraljezom kalibra 12,7 mm i sedmocevnog lansera raketa kalibra 80 mm. Uz prilagođavanje elemenata postojeće strukture helikoptera i ugradnju nosača naružanja koji se po potrebi mogu staviti i skinuti. Takođe zaključeno je da će integracijom navedenih sistema helikoptera Gazela HO-45 dobiti mogućnost i borbene upotrebe. Na osnovu navedenog moglo bi se zaključiti da bi helikopteri Gazele HO-45 mogli biti naoraženi poput novog višenamenskog helikoptera Airbus H-145M kada su u pitanju domaće gondole GH-78 sa domaćim mitraljezima M-87 kalibra 12,7 mm kao i domaći sedmocevni sačasti lanseri L-80 polaka 07, 
nevođenih raketnih zrna S8 KO i KOM kalibre 80 mm. U odvođenog naoružanja naoruženi helikopter i gazela će nositi vođene protioklopne rakete Pauk koje predstavljaju derivat rakete Alas koje su proizvod Beogradske kompanije ED Pro. Pauk je protioklopni raketni sistem vođen optičkim kablom ili opcijom radiolinkom. Namenjen je za ugradnju na mobilne zemaljske ili vazduhopolne platforme kao što je helikopter Gazela. Reketa je opremljena infracrvenom glavom za samonavodjenje u završnoj putanji leta. Ovaj raketni sistem omogućava gađanje izvan vidnog polja, tzv. non-line of sight, što smanjuje izloženost udaru na prijateljske vatre. Reketa koristi tandem bojevu glavu koja je probija do 1000 mm homogenog oklopa i za eksplozivno reaktivnog oklopa. Druga vođena protioklopna raketa koju naruženi helikopter Gazela nosi je unapređena protioklopna raketa Maljutka. Na osnovu Maljutke razvijene su tri vrste ove protioklopne rakete čije su oznake 2F, 2T i 2T5. Maljutka 2F ima fugasnu boje u glavu i namenjena je rušenju neutvrđenih objekata kao i dejstvu protiv neprijateljske žive sile u zaklonu. Maljutka 2T ima tandem kumulativnu boje u glavu i namenjena je borbi protiv tenkova i drugih oklopnih vozila. Tandem bojeva glava je namenjena je probijanju reaktivnog oklopa savremenih tenkova, odnosno prva bojeva glava služi samo da aktivira reaktivni oklop, a druga probija glavni oklop tenka. Razvijen je i prenosni poluautomatski sistem vođenja poboljšane protiv oklopne rakete Maljutka koji poboljšava preciznost ove rakete. Naime, obuka strelaca za protioklopnu raketu Maljutka je bila složena jer je vojnik morao da tokom celog leta navodi raketu na cilj. To je zahtevalo veliku uvežbanost što nije bilo lako postići kada se radilo o vojnicima na služenju vojnog roka ili rezervistima. Novi sistem navodjenja je poluautomatski od strelca zahteva da drži končanicu nišana na cilju, a sistem vođenja sam ispravlja let i na kraju pograđa mesto obeleženo nišanom. Raketa 2T5 koju njeni tvorci nazivaju velikom jer je veća od pomenutih, ima povećan domet do 5 km i navodjen je putem radiolinka. Za razliku od ostalih koje se na cilj navode pomoću signala koje se prenosi kroz žicu koju raketa razlači za sobom toko leta, ali i radiokomadno vođenje je lakše ometati od žično koje je praktično potpuno imuno na ometanje. U nazivu ove verzije Maljutke broj 2 označava modifikaciju rakete Maljutka, slovo T, tandem boje u glavu, dok broj 5 označa domet od 5 km. Po efikasnosti protioklopna raketa Maljutka je dostigla rezultate koje su postizale prve verzije ruskih raketa Kornet. Vojska Srbije trenutno raspolože sa oko 44 helikoptera Gazela, od toga 9 u verziji HO-42, 7 izvornih i 2 nastale razoružavanje helikoptera HN-45M Gamma. Od ukupno 44 helikoptera Gazela aktivno oko 15 ovih helikoptera, a nalaze se raspoređeni u sve tri helikopterske skadrile ratnog vazduhopolsta i protivazduhopolne odbrane, a to su U 890. mešovitoj helikopterskoj skadrili Pegazi, 204. vazduhopolne brigade na aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici, kao i u drugoj brigadi ratnog vazduhopolstva i protivazduhopolne odbrane, 98. vazduhopolne brigadi, odnosno u 119. mešovitoj helikopterskoj skadrili Zmajevi na aerodromu narednik pilot Mihajlo Petrović i u 714. protioklopnoj helikopterskoj skadrili Senke na aerodromu u Ladjevci. U 44 helikoptera Gazela bar su sedam originalno bile varijanta HO-45, dok su još dve prethodno dobijene od verzije HN-45M Gamma. Kao i naoruženi helikopter Gamma, tako i naoruženi helikopter Gazela naoružanje nosi na nosačima koji su montirani na obratnim cijelima koji se mogu obratati nadol i nagore do 12 stepeni, a obratanje se vrši ručno ili automatski. Svako podvešeno naoružanje mora imati svoj poseban ugao ispaljivanja, a zbog mogućnosti obrtanja nosača povećava se mogućnost gađanja protiv oklopnim raketama, te se one mogu ispaljivati na objekte koji su 16 stepeni ispod ili 8 stepeni iznad uzdužne ose helikoptera. 
Protivoklopne žično vođene rakete 9M14 Maljutka spadaju u drugu generaciju protivoklopnih raketa, a od 1973. godine su po licenciji proizvođene u fabrici Krušik Valjevu. Pored Maljutki tu je i sovjetski raketni sistem 9M32 Strela 2, koja služi za dejstvo po ciljim u vazduhu, a koja je također po licenciji proizvođene u Valjevskom Krušiku. Gađanje ciljeve raketama sistema Strela 2M A u vazdušnom prostoru vrši pilot preko kolimatorskog nišana i ciklične palice. Primarno naružanje predstavljuje rakete Maljutka koje služe za dejstvo pre svega po tenkovima i oklopnim transporterima kao i drugim tačkastim ciljima poput različitih vrsta borbenih i neborbenih vozila, bunkira i drugih utvrđenja. Sistem za dejstvo protiv oklopnim raketama koristi letač strelac koji za njihovo dejstvo dovodi osob nišana na cilj, dok pilot usaglašava osu helikoptera sa osob nišana i obezbeđuje optimalnu poziciju helikoptera za nišanjenje, lansiranje i vođenje rakete. Strelac nišani lansira raketu i vodi je tako da stalno usmerava osu nišana na objekat dejstva, odnosno po potrebi pomaže žirostabilisanoj platformi nišana u državanju položaja ose nišana u prostoru nezavisno od položaja helikoptera. Posada helikoptera nakon zauzimanja vatrenog položaja i uočavanja ciljeva manevrama helikoptera zauzima najpovoljniji položaj za lansiranje, sačeka da objekat dejstva bude na povoljnoj daljini, lansira i vodi raketu, a gađanje ciljeva se nastavlja do utroška svih raketa ili do uništenja ciljeva. U odnosu na položaj helikoptera u prostoru, ciljevi se mogu gađati iz lebdenja, sa zemlje, iz čenovog naleta kao i iz naleta sa manevrom skretanja. Po meni je naružavanje 15-ak aktivnih helikoptera Gazela pravi potez jer će značajno podići vatrenu moć helikopterskih jedinica i dopunjavat će dejstvo novih helikoptera H145 i Mi-17 V5. A koje je vaše mišljenje o tome?